The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Their voice goes out into all the earth, their words to the end of the world. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme so unhörbar wäre wie diese. It rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is hidden from its heat. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what is being made. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft, Gott hat, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen und gesehen. Let's talk about prayer. Lass uns uns über Gebet unterhalten. About talking and listening to God. Über mit Gott reden und auf ihn hören. I think some of us prayer just is a bit boring. Und ich glaube, das Gebet von einigen von uns ist ein bisschen langweilig geworden. We talk and we sing and we look at pictures of this amazing great God. Wir schauen uns Bilder an und wir reden über diesen unglaublich genialen Gott. And we've looked at people this week like Rahab Noah, Peter. Wir haben uns Menschen diese Woche angeschaut wie Rahab, Noah, Petrus. Who all had a relationship with God where they talked and listened to him, they prayed. Und alle Beziehung, die alle eine Beziehung mit Gott haben, wo sie mit ihm gesprochen haben, wo sie gebetet haben. And that relationship with God was anything but dull. Und diese Beziehung mit Gott, die war alles andere als langweilig. It was filled with adventure, sie with war, failure, with success. Sie war voll von Abenteuer, die war gefüllt von Erfolgen und totalem Versagen. But something happens in our relationship with God. Aber es passieren Dinge in unserer Beziehung mit Gott. And we lose sight of just how amazing He is. Und wir verlieren einfach die Sicht davon, wie absolut unglaublich genial er wirklich ist. And when we lose sight of just how great God is, when our view of God gets too small, und wenn wir verlieren, diese Sicht verlieren von wer Gott wirklich ist und unsere Sicht von ihm einfach zu klein wird, it affects the way we pray. Dann hat es einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir beten. And our prayer lives become dull, boring. We don't even bother doing it. Und unser Gebetsleben wird wird ätzend und langweilig und es interessiert uns eigentlich gar nicht, ob wir es machen oder nicht. Now I don't know if you used to pray when you were a little kid. Und ich weiß nicht, ob du gebetet hast, als du ein kleines Kind warst. I remember going to bed at night and my mum or my dad, probably my mum, because I like my mum, she would come and tuck me into bed. Ich, ich weiß noch, wo ich, wo ich Kind war und ich bin ins Bett gegangen und uh, meine Mutter und mein Vater, eigentlich meine Mutter, die, die, die war immer da, die habe ich gemacht. 
I liked my dad as well, but mum told better stories. Okay, mein, mein Vater habe ich natürlich auch gemacht, aber meine Mutter, die konnte die besseren Geschichten erzählen. And we'd always pray just before I went to sleep. Wir haben immer gebetet, vor dem, wir vor dem ich eingeschlafen bin. And this was my staple daily prayer that I used to pray. Und das hier war mein, mein alltägliches Gebet, was ich jeden Tag gebetet habe. Dear Lord Jesus, Lieber Herr Jesus, please be with mum, sei mit der Mama, Dad, und der Papa, Becky, Becky, Tim, Tim, me, Mia, Grandma. Oma, Grandad, Opa, Uncle John, Auntie Judith, und Onkel John und Auntie Judith, Andrew, Judith, Simon, Abigail, und Andrew, Simon und Abigail, Uncle Brian, Auntie June, und Onkel Brian und Auntie June. Should und we Tante continue? June. Und sollen wir weitermachen? That would go on for about five minutes because I had a big family. Und das würde weitergehen so für weiter fünf Minuten, weil ich hatte eine riesen Familie. And then mom would stroke my hair. Und meine Mutter würde so meine Haare streichen, die ich noch hatte da. Turn the light off. Und ich würde das Licht ausmachen. And then I would lie there for about five minutes, worrying that I'd forgotten to include someone in my huge list of people to pray for. Und dann habe ich das ungefähr fünf Minuten gelegen und habe Angst gehabt und habe mich Sorgen gemacht über, dass ich irgendwann vergessen habe in meinem Gebet. You know that's nice when you're a little kid. Weißt du, das ist okay, wenn du kleines Kind bist. Because we have a small view on life, a small view on God. Weil wir haben eine kleine Sicht vom Leben und eine kleine Sicht auch von Gott. But then we grow up. Aber dann wachsen wir auf. But what happens is our view of God doesn't grow up with us. Aber dann was passiert ist, dass unsere Sicht von Gott nicht mit uns aufwächst. And the way we pray stays the same. Und die Art und Weise, wie wir beten, die bleibt gleich. Nice but dull. Schön, aber langweilig. And that just doesn't relate to the God that we've been talking about this week. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit diesem Gott, über den wir diese Woche gesprochen haben. Let me tell you about David. Lass mich euch was erzählen über David. David was a man who knew how to pray. David war ein Mann, der wusste, wie man betet. He had learned from life's experiences. Er hatte aus aus Lebenserfahrung hat er gelernt. That God was the first person he went to. Als Gott die erste Person war, zu der er gegangen ist. Because God was the only person he could trust in every situation. Weil Gott war die einzige Person, der er vertrauen konnte in jeder Situation. David had a huge view of God. David hatte eine riesige Sicht von Gott. And David's faith made prayer the first thing he did. Und Davids Glaube hat David dazu gebracht, dass es das Gebet das erste war, was er getan hat. It didn't matter whether it was to ask God for something to to uh, ask God to forgive him to praise him success failure didn't matter vollkommen egal um was es ging aber darum ging um Gott etwas zu bitten oder wenn es um Erfolge geht oder um Verlust ging prayer was david's first response gebet war immer davids erste reaktion let me read you a few verses lass mich euch ein paar verse vorlesen this is david talking he says i love the lord because he hears and answers my prayers because he bends down and listens i will pray as long as i have breath das schreibt david hier er sagt ich liebe den herr denn er hat erhört meine stimme und mein flehen denn er hat sein ohr zu mir geneigt und darum will ich ihn anrufen mein leben lang guys it's this idea of a god who is huge leute diese idee dass gott riesig ist But it's also a God who bends down to where we are to listen to what we're saying. Aber es ist auch dieser Gott, der der sich der sein Ohr neigt zu uns, damit er hört, was wir sagen. That's what God does. Das ist das, was Gott tut. As I worked at Starbucks, I prayed that God would be able to use me there. Als ich gearbeitet habe bei Starbucks, habe ich gebetet, dass Gott mich da gebrauchen möchte. A girl came to me with questions about God. Eine Frau kam, ein Mädel kam zu mir mit Fragen über Gott. God helped her give up drugs. Gott hat ihr geholfen, Drogen aufzugeben. And see the freedom she could have in Christ. Und dass sie diese Freiheit sehen konnte, die sie in Christus hatte. God heard my prayer. Gott hat mein Gebet gehört. I had no peace. Ich hatte keinen Frieden. I felt worried and anxious. Ich hatte Angst und ich hatte Sorgen. And like I couldn't get through my day. Ich konnte einfach nicht durch meinen Tag durchkommen. I asked God to help me. Ich habe Gott gebetet, dass er mir hilft. And he heard my prayer. Und er hat mein Gebet gehört. When I was 19 years old. Als ich 19 Jahre alt war. I was homeless, addicted to drugs, and facing a minimum of two years in prison. War ich obdachlos, war drogenabhängig und war kurz davor, mindestens zwei Jahre in den Knast zu gehen. 
I asked God to take my life if he wanted it because I couldn't do anything with it. Und ich habe Gott gebeten, dass er mein Leben nimmt, weil ich konnte überhaupt nichts mitmachen. And he heard my prayer. Und er hat mein Gebet gehört. When I came home from Teen Street last year, I found myself in a pretty hard situation. Als ich letztes Jahr zurück von Teen Street kam, war ich plötzlich in einer sehr schwierigen Situation. I got two letters from the local tax office saying I owed them 10,000 euros. Ich kam, ich bekam zwei Briefe von um, uh, von der Steuer und sie haben gesagt, dass ich ihnen 10.000 Euro schulde. And on top of that, I was in the middle of writing my final paper at the university. Und ich war mittendrin dabei, meine Abschlusssachen für die Universität zu schreiben. So it's desperate for God to hear my prayer. Also war ich sehr was unglaublich wichtig, dass Gott mein Gebet hört. And he did. My check got cancelled. Und er hat es gehört und diese, diese Rechnung wurde aufgehoben. The day before we came to Teen Street, den Tag, vor dem wir nach Teen Street gekommen sind, we woke up and my baby had sind wir aufgewacht und meine zwei Jahre alte Tochter hatte ähm, ähm, Masern. Spots everywhere. Punkte überall. It looked like we wouldn't be able to go. Und es sah so aus, als ob wir gar nicht gehen konnten. And we prayed. Und wir haben gebetet. And the next morning the spots were all gone. Und am nächsten Morgen waren diese Punkte alle weg. God heard my prayer. Gott hat mein Gebet gehört. I left my home in Ireland to go and serve God in a different country. Ich habe mein Zuhause verlassen in Irland und bin gegangen, um Gott zu dienen in einem anderen Land. But I didn't have anywhere to live and I ended up staying in five different places over ich four months. Ich hatte mich wirklich einen Ort, wo ich leben konnte und war in fünf verschiedenen Orten in vier Monaten. I was looking and praying for something more permanent. Ich habe etwas äh, längeres permanentes gesucht. And God heard my prayer. Gott hat mein Gebet gehört. And now I live in an apartment free of charge. Und jetzt lebe ich in einem in einer Wohnung, die, die wo ich keine Rente zahlen muss, keine and, Miete zahlen muss. And my landlord pays my bills as a way of giving towards what God's doing. Und mein mein ähm, der Besitzer von der Wohnung, der zahlt meine Rechnungen, weil er sagt, ich will das unterstützen, was Gott tut. You know, as Dan was talking about prayer earlier on. Wisst ihr, wenn Dan gesprochen hat über Gebet, über Gebet vorhin? You guys can, you guys can Peace be with you. Okay, Friede mit euch. I remembered when I was a kid. Ich habe mich daran erinnert, als ich Kind war. And I remember, I, I still remember the feeling I used to get when somebody said, "Let's have a prayer meeting." Und ich habe immer noch, ich erinnere mich immer noch an dieses Gefühl, was ich bekommen habe, wenn jemand gesagt hat, "Komm, lass uns ein Gebetstreffen haben." It's the same feeling I got when my parents said, "Did you do your homework?" Es war so ungefähr dasselbe Gefühl, das ich gekriegt habe, wenn meine Eltern gesagt haben, "Hast du deine Hausaufgaben gemacht?" Prayer meeting? Are you serious? Gebetstreffen ernsthaft? Because I grew up with like. A prayer meeting was everybody sitting around in a sweaty room. Weil ich hab, ich bin aufgewachsen, Gebetstreffen war jeder sitzt in einem in einem schwitzigen heißen Raum. And for some reason, like people's voice change when they pray. Und irgendwie verändert sich die die Stimme von Menschen, wenn sie anfangen zu beten. Father God. Father God. Like I just talk to you and you don't speak like that. Ey, ich meine, ich habe gerade mit dir geredet, so redest du normal nicht. As soon as you get in a prayer meeting, also, sobald wir in ein Gebetstreffen kommen. And so I just had this really bad view on prayer. Also ich habe diese echt schlechte, äh, schlechte Sicht von Gebet gehabt. But it's only recently in the last couple of years. Und eigentlich nur in den letzten paar Jahren. When God has really opened up prayer to me and shown me what it means to Him. Wo Gott mir Gebet angefangen hat zu zeigen und mir gezeigt hat, was es ihm bedeutet. I used to come with a little list, like. Dear God, please do this and that. Amen. Ich bin gekommen mit so einer kleinen Liste. Ich habe gesagt, okay, Gott, bitte mach das und das. Amen. But actually when I pray now, the Lord shows me what's on his heart to pray for. Aber eigentlich wenn ich jetzt bete, dann zeigt mir Gott, was auf seinem Herzen ist, damit ich dafür beten kann. Or else the things that are burning on my heart, I pray for. I talk to the Lord about. Oder die Sachen, die auf meinem Herzen brennen, da rede ich mit Gott drüber. There's an awesome verse in Colossians 4 where Absolut genialer Vers in Kolosser Kapitel 4. Where Paul talks about wrestling in prayer. Wo Paulus darüber spricht, in Gebet zu kämpfen. Paul wasn't sitting down saying, 
Dear Lord. Gott hat sich nicht, äh, Paulus hat sich nicht hingesetzt und hat gesagt, lieber Herr. It's passionate, it's, it's blood, sweat and tears, he's pouring himself into this. Nein, wovon er spricht, ist eine Leidenschaft, das ist Blut, Schweiß und Wasser, er, er gießt sich da aus. That's what prayer is to me now is partnering with God and thrashing it out with him. Das ist was Gebet ist jetzt für mich, dass es sich eine ne, ne Partnerschaft eingehe mit Gott und wir zusammen diese Sache durchkämpfen. So I want to give you a little demonstration of also what this is like. Ich will euch ein bisschen Demonstration geben von so wie das aussieht. I need the French guy. Okay, oh, sorry. ich brauche den the Dutch guy. Den Holländer. I need the Alabamian. Okay, den okay. And I need my coach, D-Rock Banker, where's my coach? Okay, Get over here. Okay, I need my trainer. We're going to do a little prayer wrestling. Okay, we wollen ein bisschen Gebets wrestling machen here. Okay, so these guys are going to be my ring. Also, okay. die Jungs here, die werden mein, mein Ring sein, mein Kampfring. Jerry, I'll get you over here. That's good. Okay. Banker, we need... We need a Danish Viking. Okay, That's what we, we need right Danish now. Danish Viking. Where? Who's Danish? Okay. This guy. This guy. Simmer down. Calm okay. down. Hey, relax. Entspannt euch, Leute. Now, most countries here got beaten up by the Vikings at some point, am I right? Also, die meisten Länder, die hier vertreten sind, die haben irgendwann know, mal einen von den Vikingern auf den Latz gekriegt, oder? I know minded. Derek, I need you to find me a champion. Okay, Derek, ich, du musst einen Champion erfinden. I need Help. you to find me a Viking Slayer from amongst the crowd somewhere. Okay, irgendjemand hier, der einen Viking... So you think you've got what it takes, you get to Derek. Derek, ein get him. Vikinger Vernichter ist. Wenn du denkst, du kannst es mit dem Vikinger aufnehmen, hat hoch. Have we got one? Oh, okay, no. Uh, is he the best you can find? Okay, this is the best one to find here. Yeah. Yeah. I said Viking Slayer, not Viking uh, Snack. Okay. Ich hab gesagt. Okay, we need to even this fight. Ein Viking Zerstörer, kein okay. Viking Mars Bar. Sorry, what's your name? Andre. 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 Wie geht's? Gut. Aus Deutschland, wie geht's? Ja. Okay. Passt Andrea. schon. We need, we need to balance out this fight a little bit, okay? Okay, wir müssen diesen, diesen Kampf mal sehen, wie wir das besser machen können. See, I'm on your side. Okay, ich bin auf deiner Seite, okay? So, I'm gonna give you a little protection. Also, ich will dir ein bisschen Schutz geben. Hold on, don't worry, that's not it. Okay, ist noch nicht alles. Okay, don't worry, it's keep going. Okay, okay. Okay, stay right there, don't move. Okay, nicht bewegen. Okay, awesome. One more. Hold on. Okay, noch ein. Okay, we need to get that on him. Okay, we're okay. fast there. Yeah. That's all good. That's all good. There you go. How do you feel? Sehr gut. Wie fühlst du dich? Um, na ja. Do you feel protected? Okay, fühlst du dich geschützt, gesichert? Yes. Do you feel ready for action? Okay, bist du bereit? Sorry, get in that ring. Okay, auf, geh in diesen Ring rein. These are the rules. Folgendes sind die These Regeln. Are the rules. Die Regeln sind folgende. We will have three rounds. Wir werden drei Runden haben. If you can push your opponent against the ropes, that's round over and a point to you. Okay, wenn du deinen Gegner gegen die Seile schieben kannst, dann ist es Runde 1 vorbei und Punkt für dich. I am the referee. Ich bin der Schiedsrichter. And my decision is final. Und meine Entscheidung zählt. Down with the Vikings. Okay, Wikinger, wir machen sie fertig. I want a fair fight. Okay, fair and calm. No biting. Kein you can beiß. bite as much as you want. Du darfst beißen so viel du willst. I would say pull his hair, but you're out of luck. Okay, ich würde normalerweise sagen, zieh an seinen Haaren, aber ah, schlechte Chance. Okay. Let's get it on! Los! Sehr gut. Sehr gut. Oh! Okay, okay. Oh, 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 oh. Break it off,
Did you clip your nails? Let me see your nails. Vicious. Vicious. That's unfair. No, no, no. Okay. Okay. The way I see it, it's one apiece. Okay. We see it eins zu eins. Final round. Okay. And go to We need you to get behind our champion right here. Okay. Listen up, the champion. Oh yeah. Okay, lass uns mal gucken, ob du irgendwas finden kannst in unserer Rezessionskiste. Ja, careful. Dude, you, you know what, dude, you could probably just get in the weißt, recession box. Weißt du, du könntest dich auch einfach da reinsetzen. <lacht> right? Okay. We'll put you in okay. there. Okay, yeah. hier, bisschen Mais. <lacht> yeah, look at, okay. You just stay here. You're, you're, you're a prize. You're okay. a prize for the next du person. Du bist Preis für die nächste Person, die kommt. A snack. Okay, du bist <laughs> your snack for the next person. Du bist ein kleiner Zwischenmahlzeit für den nächsten, der kommt. Du bist ein kleiner Zwischenmahlzeit für den nächsten, der kommt. Du bist ein kleiner Zwischenmahlzeit für den nächsten, der kommt. Du bist ein kleiner Zwischenmahlzeit für den nächsten, der kommt. Du bist ein kleiner Zwischenmahlzeit für den nächsten, der kommt. Okay, here, what do we got? What do we got okay, here? Okay, what's up with it? What's up with it? What's up with it? Come on, what's up with it? What's in the one? Has he even Yeah! Yeah, it's very good. There you go, man. There you go, man. It looks like it looks like a half a pound of sugar. Okay, it looks like 500 grams sugar. You may, you may need that. that Chili sugar. Yeah, okay, thank you. Yeah. Maybe you can use it somewhere where you can use it. I'm, I'm not sure that kid should eat any more sugar. <laughs> ich weiß nicht, ob der noch mehr Zucker essen sollte. I think that kid's got a hyperactivity level up here. <laughs> ich glaube, der ist oder so ein bisschen hyper. Dude, maybe give that sugar to your mama. <laughs> gib okay. gib das Zucker deiner Mama, okay? <laughs> Den Zucker. Okay, yeah. There's a, there's a real cool story in the Bible where the disciples of Jesus, Jesus' 12 men, came to him. Also es gibt eine geniale Story in der, in der, in der Bibel, wo die, wo die 12 Jünger zu Jesus kommen. And they said to Jesus, Jesus, how do we pray? Und sie sagen zu Jesus, Jesus, wie beten wir? They had seen Jesus pray. Sie haben gesehen, wie Jesus gebetet hat. They had seen amazing things happen. Sie haben absolut geniale Sachen gesehen. They had lived with Jesus, and they said, Jesus, we want to pray like you pray. Sie haben mit Jesus we, gelebt und sie haben, sie haben gesagt, Jesus, wir wollen beten, wie du betest. Wie, wie, wie betest du? And, and the way I read this story, I think the disciples. Jesus men were saying to him how can we speak the words as you speak und wenn ich wenn ich wenn ich das lese dann dann habe ich den eindruck als ob sie fragen wie wie kann ich diese worte sprechen die du sprichst and jesus response is mind blowing und jesus antwort ist absolut überwältigend because as you read the things that he said to his men you realize that it's not about the things you say weil wenn du dir die Sachen anguckst, die Jesus ihnen dann antwortet, dann merkst du, das geht nicht darum, über was du sagst. It's something about your whole life. Es hat etwas zu tun mit deinem ganzen Leben. So when we're talking about faith and we're talking about prayer and speaking to our God. Also wenn wir über Glaube reden und wenn wir über Gebet reden und mit Gott reden. Jesus is saying, I want it to be something that is everything about you. Dann sagt Jesus, ich will, dass es etwas ist, worum es alles, was du bist, soll sich darum drehen. So when we talk about wrestling, that's very appropriate. Also wenn wir über, über Wrestling sprechen, dann, dann passt das sehr, sehr gut. Because it's something that it requires all of you and your energy and your strength and your mind. Weil etwas, weil es das ist, was, was alles von dir abverlangt. Du musst deine Kraft nutzen, aber auch dein Denken. 
Jesus wants to hear your words. He wants you to pray to him, but he wants your life. He wants all of you. Jesus will deine Worte hören und er will, dass etwas du mit ihm redest, aber er will dein ganzes Leben. So when we talk about prayer and faith, we're not talking about our words, we're talking about our lives. Also wenn wir über Gebet und Glaube reden, dann reden wir nicht über unsere Worte, sondern wir reden über unser Leben. So how can we be people that live the pray the prayers of God? Also wie können wir Menschen sein, die das Gebet Gottes ausleben. Can we live prayer and not just say it? Können wir Gebet leben und es nicht einfach nur reden? And I think that requires a retraining, a rethinking of how we actually come to prayer. Und ich glaube, es verlangt von uns, dass wir neu überdenken, wie wir eigentlich an Gebet rangehen. I think we get so used to praying in a certain way that it becomes the way we do it for the rest of our lives and we miss out huge. Wir werden so gewöhnt dran, wir gewöhnen uns dran, wie wir beten so dieser Reihenfolge und so beten wir den Rest unseres Lebens und wir verpassen so viel. So I'm saying to you guys today, can we wipe the slate clean? Also frage ich euch heute, Leute, können wir einfach mal alles, alles was im Bereich von Gebet ist, einfach, einfach wegmachen, alles sauber machen. Push everything off the table. Alles weg vom Tisch, runter vom Tisch. And come to Jesus and say to him today, Jesus, I want to learn how to pray. Und dass wir heute zu Jesus kommen können sollen und sagen, Jesus, ich möchte lernen, wie ich beten soll. I don't want anything to come between us like this, uh, like this windscreen here. Und ich will nichts, ich will nicht, dass irgendwas zwischen uns kommt wie diese Windschutzscheibe hier. How it was when I prayed with my mom when I was five. Wie das war, als ich gebetet habe mit meiner Mutter, als ich fünf Jahre alt war. Prayer meetings. Gebetstreffen. Even saying prayer meeting makes me tired. Oh, allein schon Gebetstreffen, nur zu sagen, Everything off the table. Müde. Jesus, alles, how do we pray? Alles weg. Jesus, wie beten wir? That's what we're asking today. Das ist das, was wir uns heute fragen. Let me throw one thing out to you. Okay, na, noch eine andere Sache. I think there's a lot of people who pray. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die beten. I'd almost say that everyone in the world who knows God or doesn't know God has prayed. Und ich würde fast sagen, dass jeder Einzelne in der Welt, der Gott kennt, aber der Gott auch nicht kennt, Gebetet hat schon. If you put anyone in a rink with a, a Viking, they're going to start praying. Also, wenn du egal wen in den in den Kampfring mit einem Wikinger stellst, die fangen an spätestens dann an zu beten. Okay. So just because you pray doesn't really make you any different from possibly the whole world. Also, nur weil du betest, das macht dich nicht, das unterscheidet dich nicht von dem Rest der Welt. But I'll tell you this, there's a very, very few, there's a minority, just a small percentage of people aber, who do this. Aber ich sag dir was, es gibt nur ein paar wenige, nur eine kleine Minderheit, die folgendes macht. That when they pray to the Almighty God, dass wenn sie beten, wenn sie beten zu dem Allmächtigen Gott, they wait. Dann warten sie. Because they want to hear what God has to say to them. Dann warten sie drauf auf das, was Gott ihnen sagen will. And that's the small minority that we want to be in. Und das ist diese kleine Minderheit, von der wir ein Teil sein wollen. That when we pray, we care enough about our Father that we want to hear what He has to say to us. Dass wenn wir beten, wir, wir uns ist unser Vater wichtig genug, dass wir darauf warten, was er uns zu sagen hat, wenn wir beten. We're not just asking for stuff; we're entering into a conversation. Wir bitten nicht nur um irgendwelche Dinge, sondern wir fangen an, in eine Unterhaltung hineinzutreten. I was thinking about it last night, right? Ich habe gestern Abend ein bisschen drüber nachgedacht. And I was thinking about a Coke machine. Und ich habe mir über eine, 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 so einen so einen Cola-Automaten Gedanken gemacht. I'd love to have a big Coke machine in my house. Ich hätte gerne so einen große, so einen großen Cola-Automaten bei mir im Haus. Because when, if you wake up in the middle of the night, like 2:30 in the morning, wenn du um 2:30 nachts aufwachst, and you come into your living room, there'd be this warm glow from the Coke machine. Und da wäre dieser war dieses warme Glühen von diesem Cola-Automaten. That almost be as nice as your mom rubbing your head. Wäre bald so schön, wie wenn deine Mama deinen deinen Kopf freibt. A warm little glow. So ein warmer. It's a little bit rough, isn't it today? <laughs> ja, muss noch mal rasieren hier. When we come, when we come to God, I think we come to God like a Coke machine. Und weißt du was? Wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir zu Gott wie zu einem Cola Automat. We put Our change in the machine. Wir machen, stecken unser Wechselgeld oben in die Maschine rein. We press the button. Wir drücken den richtigen Knopf. And then we wait. Und dann warten wir. And you hear the And out comes what you asked for. Und raus kommt das, wofür du bittest. You put your tithe in. Also du tust deinen Zehnten da rein. Your 10%. Deine 10%, das was du Gott gibst. 
You press the button jetzt for your prayer, Knopf für dein Gebet. Bam, you expect to get what you asked for. Und jetzt wartest du drauf, dass das kommt, was du wofür du gebetet hast. Huh? Huh? Oder? God is like a huge Coke machine God in the sky. God is eigentlich eine riesige Cola Automat oben im Himmel. I think we put God in a very tough situation. Ist das, ich glaube, wir stellen Gott in eine echt blöde Situation. Because if when we press the button and say, hey God, this is what I want. Weil wenn wir, wenn wir den, den, den Knopf drücken und sagen, das ist das, was ich haben will. What if he gives you what you want? Und, und was, ist, was ist, wenn er dir das gibt, was du haben willst? Out pops your little package. Okay, deine, dein kleines Ding, was du haben willst, kommt raus. And bam, you're out the door. Und ja, zack, du bist raus aus der Tür. And God's waving at you. Und, und Gott winkt dir hinterher. I'll see you next time. Bis zum nächsten Mal. I'll be here next time you need a Diet Coke. Uh, nächstes Mal, wenn du eine Cola brauchst, dann warte ich hier mm. auf dich. Or what about this? Oder wie folgendes? What if he doesn't give you what you want? Und was ist, wenn er dir nicht das gibt, was du haben willst? You, you ask for a Diet Coke, also out, comes, out comes a Coke Zero, which suck. Du, du fragst nach einer <laughs> Cola. Coke, Coke suck. Okay. Du fragst nach einer Coca-Cola und rauskommt eine Cola Light. Und du machst, hä? Äh? Then what do we do? Was machen wir? We we say to God, God, you you disappoint me. We say to God, God, you enttäuscht me. You never answer my du prayer. You off my gebet. And bam, you're out the door. Und zack, du bist wieder raus aus der Tür. So I think God's caught between these two options. Also Gott hat ungefähr diese zwei Optionen, wenn er dein Gebet beantwortet. And I think what God wants is that when you come to him in prayer, he wants a conversation with you. Und ich glaube, was Gott will, wenn du mit ihm Gebet kommst, er will eine Unterhaltung mit dir. He wants relationship with you. He wants to talk to you. He wants to journey with you. Er will eine Beziehung mit dir. Er will mit dir reisen. Er will mit dir sich unterhalten. If he gives you what you want, you're gone. Aber wenn er dir das gibt, was du haben willst, boop, If he doesn't give you what you want, you moan and whine at him and you're gone. Und wenn du, wenn du nicht das kriegst, was du haben willst, dann heulst du rum, du beschwerst dich bei ihm, aber bist auch verschwunden. So how about we join that small minority of people? Aber wie wäre es, wenn wir an dieser kleinen, diese kleine Minderheit von Menschen, wenn wir ein Teil davon werden? Those, those precious few people who when they pray, they want to wait on God. Diese paar kostbaren Menschen, dass wenn sie beten, dass sie auf Gott warten wollen. And they know that they're entering conversation with God. Sie verstehen, dass sie in eine Unterhaltung mit Gott hineintreten. And they're listening to God. Und sie hören auf Gott. And what is more important to them than getting an answer from God? Und was für sie viel viel wichtiger ist, eine, als eine Antwort von Gott zu bekommen. What is more important to them than getting what they want or need? De, was viel wichtiger für ist für sie ist, als das zu bekommen, was sie haben wollen oder was sie brauchen. Is that they get to walk with God? Is that they get to be in relationship with God? That they get to be in relationship with God. That they get to be in relationship with God. That they get to be in relationship with God. That they get to be in relationship with God. That they get to be in relationship with God. That they get to be in relationship with God. That they get to be in relationship with God. That they get to to be in to to Jesus and we Wipe everything off the table. Heute gehen wir zu Jesus und wir werfen alles runter, was auf dem Tisch steht. And we say, Jesus, I want to pray to you. Und wir sagen, Jesus, ich will zu dir beten. And I want it to be my life. Und ich will, dass es mein ganzes Leben ist. Okay, just for the sake of it, I am going to invite somebody to take some stuff from the recession box. Who would like something from the recession box? No one? Keiner? It's not that exciting for you? Scheint Rolly, let's so have some music and we'll... Uh, uh, I'll, uh, no, I don't know. They're not very excited about the recession box. Nee, ihr scheint da nicht Where's wirklich the Interesse Island? dran zu haben. Where's the Faroe Island? Wo sind die Faroe? Okay, we need someone from the Faroe Islands to, to come down. Wir brauchen einen von euch Faroe, an ihr müsst mal hier runterkommen. Okay, come on. You have to run though. Okay, ihr müsst rennen. <laughs> Sweden. Jetzt brauchen wir noch einen Schweden. Another girl. And 
Mädel. Okay, go ahead. You can get in and have a look around. Spring rein, schau dich um. How's the recession in your country? Is there a recession in your country? Gibt's da Inflation in the Faroe Islands? Yes. You need kidney beans. You got kidney beans? Kidney Take bowling. that home with Yay. you. Jump in. <laughs> Swedish people, you're very quiet. Yeah! You take that back to Sweden. That's, That's your new career. Okay, guys, we, uh, we've heard some cool stories of uh, the Lord answering people's prayers. We have tolle Geschichten darüber gehört, wie Gott Gebete erhört. And uh, I know for some of us it might bring about different feelings. Und ich weiß, dass bei uns da unterschiedliche Gefühle, Gefühle mit hochkommen. Uh, maybe some of you are thinking that's so exciting. Vielleicht denken einige, wow, das ist total begeistert. You know, if God can answer their prayers, He's going to answer mine. Wenn Gott ihre Gebete erhören kann, dann kann er auch meine erhören. And maybe now you're really excited to, to start praying and to start asking the Lord for the things that you'd like to see happen. Und vielleicht freust du dich jetzt drauf, anfangen, dass du anfangen kannst zu beten und dass du dann gucken kannst, was Gott daraus macht. But I also think that there's some of you maybe that you just feel a bit disappointed about praying. Aber ich denke auch, dass es einige von euch gibt, die einfach enttäuscht sind vom Beten. You know, maybe some of you have thought, I'm asking the Lord and I have asked the Lord for certain things. Vielleicht denkt ihr, ja, ich habe Gott ja schon gefragt, Dinge zu tun in meinem Leben. And I'm not, I'm not seeing anything. Und ich sehe nichts. And then maybe there's some of you who are afraid then. I'm afraid to ask. I'm afraid to talk to God now. Und andere haben vielleicht Angst davor und sagen, ich, ich fürchte mich davor, ihn danach zu bitten. And maybe some of you are thinking, I don't believe it. Und andere sind vielleicht so, dass sie sagen, ja, glaube ich nicht. The Lord doesn't do that and he's not going to do that for me. Gott macht das nicht und er tut es auch nicht für mich. But guys, I, I would hate to see that almost like that windshield that we talked about. Aber ich würde das so schade finden, wenn es so wäre wie mit dieser Windschutzscheibe, über die wir gesprochen haben. Es wäre so schade, wenn das zwischen euch und Gott kommen würde. And that because of those, the fear or the disappointment, dass wegen dieser Furcht oder wegen der um, Enttäuschung, you're not gonna go there with the Lord. You're not gonna pray. Dass ihr diesen Schritt deswegen nicht macht und nicht dahin geht und nicht betet. And it would be awful. It would be awful to see you miss out. Und es wäre total schade, wenn, wenn ihr das verpassen würdet. And you know, Josh was talking about that conversation with the Lord and walking with the Lord. Josh hat darüber gesprochen, dass wir mit Gott in Kontakt sein sollen, dass wir mit ihm gehen sollen. As we're praying and asking the Lord for different things. Wenn wir beten, wenn wir ihn fragen nach bestimmten Sachen. And Luke mentioned it's almost like wrestling with the Lord sometimes. Und Luke hat darauf Bezug genommen, dass es manchmal so ist, wie mit Gott zu kämpfen. But I would love for you in that walk to know what the Lord's heart is for you. Aber ich fände es so schön, wenn ihr wissen würdet, dass wenn ihr mit Gott geht, was sein Herz für dich Yes. You know, the, the Lord for sure, for sure hears your cries. Der um, Herr erhört deine, deine Schreie. And Dan said the Lord bends down towards you. Und Dan hat gesagt, dass der Herr sich zu dir hinbeugt. And if you could know in that wrestle of prayer and that walk with the Lord. Und wenn du das weißt in diesen Kämpfen und in um, ja in dem, dass du mit Gott gehst. If you could just know that God is for you and with you. Wenn du wissen kannst, dass Gott für dich ist und dass er mit dir ist. When I was growing up as well, I was kind of taught certain ways to pray. Maybe that was you also. Und bei mir war das auch so, als ich aufgewachsen bin, dass mir so verschiedene Gebetsmethoden beigebracht wurden. And uh, I think the best bit about prayer for me is that it's really naturally just talking with God. Und ich glaube, das Beste für mich am Gebet ist, dass ich einfach natürlich mit Gott reden kann. And uh, that's good for me because I talk a lot. Das ist gut für mich, weil ich mag es zu reden. And yeah, I would love for you guys today to even just find a way to talk with God your way. Und es wäre so schön, wenn ihr heute für euch einen Weg finden würdet, mit Gott zu reden. So that if something is coming up in your life, so dass wenn dann was in deinem Leben aufkommt, or you're at school and you feel um, lonely, or you're at school and you have a situation, wenn du in der Schule bist und dich einsam fühlst oder irgendeine Situation aufkommt, that you actually feel the freedom to just start talking to God about that, dass du dann diese Freiheit hast, dass du mit Gott darüber reden kannst, and listening. Und dass du ihm zuhören kannst. To what he has to say, or even just finding security in that he is with you. Und dass du darin Sicherheit finden kannst, dass er bei dir ist. 
Wir wollten euch was geben, das euch daran erinnert zu beten. Because sometimes, you know, you're going through your day at school and you can go through the whole day, do your sports or your art or your music after school, come home and you've kind of forgotten about God all day. Denn manchmal ist es so, dass wir so durch unseren Tag gehen, die verschiedenen Sachen haben, dass wir Schule haben und danach noch verschiedene Aktionen und dann kommen wir abends heim und haben Gott dabei eigentlich vergessen. And then at the end of the day you come and you go, oh God, yeah, by the way, today I was really stressed there and can you do that tomorrow and you have your list. Und am Ende des Tages verfassen wir dann so eine Liste und sagen, ja, das war irgendwie stressig heute und morgen hätte ich es gerne so und so. But God wants to be in conversation with us all day. Aber Gott möchte den ganzen Tag über bei uns sein und mit uns kommunizieren. And so just to remind ourselves. Und um uns daran zu erinnern. Um, and you can switch these out for whatever you want. Ihr könnt die um, benutzen für was immer ihr möchtet. But we're going to give each of you one of these. Wir werden euch auf jeden Fall solche Bänder geben. It's a recession. Das ist ja Wirtschaftskrise. Is this a string? Deswegen ist es nur eine kleine Schnur. So they're going to get handed out. The um, main hall team are going to hand them out. Also diese 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 Bänder, die werden ausgeteilt. If you want to tie them on onto your arm, ihr könnt die an euren Arm knoten. And uh, just to remind you, even during Teen Street. Und das soll euch an, auf Teen Street daran erinnern. Every time you see your string. Jedes Mal, wenn ihr dieses Band seht. To talk to the Lord. Dass ihr zum Herrn sprecht. Ask him a question. What's going on? Why? Why am I feeling this way? Dass ihr mit ihm in Kontakt redet, sagt, was ist los? Warum fühle ich mich gerade so? What are you doing was right machst now? du hier gerade? Or then, you know, it might remind you to spend a bit of quiet time with him. Vielleicht erinnert euch auch dran, dass ihr einfach ein bisschen Zeit in der Stille mit ihm verbringt. So tie it onto your wrist. Also macht es einfach an eurem Arm fest. And then maybe um, if you're used to it being there, maybe after a few days Tied onto the other wrist. Und wenn du dich irgendwann daran gewöhnt hast, dass du es um, gar nicht mehr bemerkst, dann, dann mach es an deinen anderen Arm. The creative people amongst you can decorate it and hang little things on it. Die Kreativen unter euch können das noch dekorieren und basteln <lacht> damit. But really, it's just a, it's just a silly little thing to remind you to pray. Es ist eine kleine Sache, die euch daran erinnern soll zu beten. And not to pray like a prayer meeting. Nicht zu beten wie in einem Gebetstreffen. Where maybe you hear that and you want to fall asleep. Wo du sofort einschlafen möchtest, wenn du nur dran denkst. But to begin a conversation with God that will never end. Sondern eine nicht endende Konversation mit Gott zu haben. He really cares for you. Er kümmert sich wirklich um dich. And he wants to talk with you. Und er möchte mit dir sprechen. In your uh, big adventures today. In euren Big Adventures heute. You're going to be looking at the Lord's Prayer. Werdet ihr euch um, das Vater Unser anschauen? Do you guys know what that is? Wisst ihr was das ist? In Ireland they call it the Our Father. In Irland sagt man das Unser Vater. And uh, it's those verses that say, talk. It's like the Lord teaching us how to pray. Das sind diese Verse in der Bibel, wo Gott, um, wo um, Jesus uns beibringt zu beten. And there's little sections in those verses. Und in diesen Versen, die ja diese Verse sind abgeteilt. And they, they're very specific to different areas of our lives. Und sie beziehen sich auf ganz unterschiedliche Bereiche in unserem Leben. I'll wait till you all get your. There's a part in the Lord's Prayer that says, "Give us today our daily bread." Ein Bereich des Vater unseres bezieht sich um, auf unser tägliches Brot. Also da heißt es, gib uns heute unser tägliches Brot. And that's, Lord, give us enough just for today. Um, es bedeutet, gib uns genug Herr für diesen einen Tag. And so today, when you're thinking about prayer. Und heute, wenn du über das Gebet nachdenkst, don't worry about, oh my goodness, am I going to be like an amazing prayer or how am I going to do this when I get back to school? Dann mach dir keine Sorgen um die Zukunft. Oh, werde ich das durchhalten? Werde ich weiterhin beten können? Wie wird's, wenn ich wieder in der Schule bin? Because this, these verses say, give us today our daily bread. Denn dort heißt es, gib uns heute unser tägliches Brot. So God will give you today what you need. Gott wird dir heute geben, was du brauchst. So just begin today by talking to him. Fang einfach heute damit an, mit ihm zu reden. Let's spend a couple of quiet minutes. Lass uns ein bisschen Zeit in der Stille verbringen. We'll give you a chance to just chat. Und wir geben euch auch die Möglichkeit, miteinander zu reden. Not amongst yourselves, just with God. <laughs> Nicht äh, untereinander, sondern mit Gott. You can ask him questions. You can listen to his voice. Ihr könnt ihm Fragen stellen, könnt seiner Stimme zuhören. 
He won't let you down. Gott wird euch nicht fallen lassen. Even when he doesn't answer the way we want him to answer. Auch wenn Gott nicht auf die Art und Weise antwortet, wie wir das erwarten. He's still working. Ist er immer noch am wirken. Can we all stand together? Können wir alle zusammen aufstehen? Let's bow our heads. Lass uns unsere Köpfe beugen. Our Father in heaven. Vater unser im Himmel. Hallowed be your name. Geheiligt werde dein Name. Your kingdom come. Dein Reich komme. And your will be done on earth as it is in heaven. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Give us today our daily bread. Unser tägliches Brot gib uns heute. And forgive us our debts. Und vergib uns unsere Schuld. As we also have forgiven our debtors. Wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Lead us not into temptation. Und führe uns nicht in Versuchung. But deliver us from the evil one. Sondern erlöse uns vor dem Bösen. Amen.